Lad os sige, at vi har det følgende observationssæt. Den her store klump af tal her. Størrelsen det er 5 gange 8, det er altså 40. Og at, øh, selvfølgelig er der ikke 40 forskellige observationer, men der er rigtig mange forskellige observationer. Så det vi gør, at det vi kan vælge at gøre, det er at gruppere dem i intervaller. For eksempel øh, at tælle, hvor mange tal ligger der mellem 0 og 5, 5 og 10 osv. Hvis vi gør det på det øh, observationssæt her, så får vi den her hyppighedsopdelelse tabel. At to af de 40 tal ligger mellem 5 og 10, 6 af de 40 tal ligger mellem 10 og 15 osv. Og her er der udregnet frekvens og summeret frekvens for de forskellige intervaller. <coughs> Variationsbredden det er 30 minus 5 med 25. Forstå på den måde med, at vi går ud fra, at den mindste observation det er 5, og den største observation det er 30. Det vil sige fra starten af første interval til slutningen af det sidste interval. Et histogram det er så de grupperede observationssæt svar på et søjlediagram. Vi har tegnet her for observationssættet. Intervallen ligger som linjestykker på x-aksen. Hvis vi siger, at den går fra 0 til 30, så kan vi se, så ligger det første interval her som linjestykke 5 til 10, og så 10 til 15, 15 til 20, 20 til 25, 25 til 30 osv. Ideen er så, at hver interval skal så være bunden af en søjle, hvis areal er intervallets frekvens. Altså ikke højde, men areal. Det betyder faktisk, at den her y-akse her, den ikke rigtig giver så meget mening. I stedet for, så laver man så en lille kasse her og siger, at det her det er 5%. Så det her interval har 5% som frekvens, og det her det er så 15, osv. Typeintervallet, som så er pendangen til typetallet for øh, ikke gruppet observationssæt, det er så det interval, der har den højeste søjle i histogrammet. Det vil sige, det er intervallet fra 20 til 25. Og når nu hvor søjlerne har samme bredde, så svarer det også til, at typeintervallet er det interval, der har den største hyppighed. Men hvis nu vi sige, at de to sidste intervaller, det vil sige 20 til 25, 25 til 30, de var slået sammen til et interval, så kan vi se, at sammen så står de for 50 procent. Så, så skulle histogrammet se sådan her ud. Så skulle der være 50 procent i den her søjle mellem 20 og 30. Nu er lige pludselig intervallet fra 20, slutter fra 15 til 20, der er typeintervallet, fordi det er højst. En sumkurve, det er så det de grupperede observationer svar på et trappediagram. Vi afbilder summeret frekvens på y-aksen. Og vi tegner den samme x-akse fra 0 til 30, så intervallerne ligger som linjestykker, og den går fra 0 til 100% på y-aksen. Ved starten af første interval, i det tilfælde, så var det jo 5, så er den summeret frekvens på 0, så vi skal starte med at afsætte punktet 5,0. Herefter bruger vi så intervallernes endepunkter som x-værdier, og de summerede frekvenser som y-værdier. Og simpelthen det første interval fra 5 til 10. Når vi nåede igennem det interval, så er der en summeret frekvens på 5%. Når vi så nåede igennem det næste interval fra 10 til 15, så er vi oppe på 20%. Og 15 til 20, der er vi snart på 50 procent, osv. Når vi nu forbinder de her linjer, så gælder der noget helt andet end ved trappediagrammet. Fordi vi antager, at observationerne er ligeligt fordelt i intervallerne. Det vil sige, at intervallet fra 5 til 10, hvor den vokser fra 0 procent til 5 procent, når observationen er ligeligt fordelt i intervallerne, forstår på den måde, at de ligger spredt harmonisk ud i intervallet og ikke bare klumpet sammen et eller andet sted i nærheden af 5 eller 10 eller 8 et andet tal, så vil den summerede frekvens stige stødt linært, når vi går igennem intervallet. Så vi tegner skrå linje, gerne med lineal, hvis det vil gøre det i hånden. Kvartilsættet kan så aflæses på næsten samme måde som et trappediagram, men vi tager en vandret linje med højden 25, 50 og 75, og så aflæser vi. Det vil sige her, cirka her, det ligger intervallet fra 15 til 20, det ligger ret tæt på 15, så vi kan aflæse det til at være sådan cirka 16. Medianen, 50% her, er ret præcis 20. 
og øvre kvartil. Det ligger mellem 20 og 25, tættest på 25, f.eks. 23. Det giver os et boksplot, der ser sådan her ud. Mindste observation var 5, største observation var 30, nedre kvartil var 16, medianen var 20, øvre kvartil var 23, og så har vi boksen her. Middeltallet for et grupperet observationssæt kan vi udregne ved, at øh, når nu vi antager, at observationen er lige for delen til valgerne, så kan vi for eksempel antage, at de her 12 observationer, de her 12 tal, der ligger mellem 15 og 20, at gennemsnittet af de, af de, de 12 tal, det er 17,5, det vil sige midtpunkt af det her interval. Så når vi udregner middeltallet, så bruger vi simpelthen midtpunkterne af intervallerne. Så siger vi simpelthen, at middeltallet er 7,5 gange 2 plus 12,5 gange 6 plus 17,5 gange 12 plus 20,25 gange 16 plus 27,5 gange 4. Det skal jeg lægge sammen. Så har man summen af observationerne, og så dividerer man med 40. Og så får man det her tilfælde middeltal på 19,25.